गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हेलो देर दोस्तों मेरा नाम केविन है पर्सनल ट्यूटर के इस चैनल से जर्नलिज्म के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मास कम्युनिकेशन की हमारी प्ले है हम जो आज टॉपिक कवर करने वाले हैं इट टेल्स द रोल ऑफ प्रेस प्रेस का क्या रोल है लेट एस गो एड एंड सी माई फ्रेंड्स क्योंकि प्रेस इज समथिंग दैट एक्चुअली मेक्स एन इम्पॉर्टेंट मार्क इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस प्रायर इंडिपेंडेंस अगर हम बात करें तो भारत के आज़ादी के जो स्ट्रगल थे उसमें प्रेस हैड प्लेड अ वेरी 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 स्ट्रिंजेंट रोल फ्रेंड्स आज़ादी की जो काफ़ी सारी स्टोरीज जो पैम्पलेट्स जो पोस्टर्स छपते थे उस लड़ाई को जिंदा रखने के लिए वो हमारी इंडियन प्रेस के कुछ छुपे हुए यू you नो know, हम कह सकते हैं होशियार लोग थे उनके थ्रू होता था द थिंग दैट यूज टू हैपन वॉज कि इंडियन प्रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो बेसिकली जा के यू नो लाइक घरों में प्रिंट करते थे चीज़ें वो अपने छोटे छोटे से कारखानों में एंटी ब्रिटिश पोस्टर्स प्रिंट करते थे जिससे जिसके अंदर महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके बाद में अगर हम बात करें तो द एक्सट्रीमिस्ट जो थे ला, लाल बाल पाल ये लोग फिर लोकमान्य तिलक वगैरह जो हुए हैं इन लोगों की जो बातें हो रही थी तो इन चीज़ों को प्रिंट करते थे तो वी नो दैट द एडवेंट ऑफ प्रेस इन इंडिया हैड स्टार्टेड प्लेइंग इट्स रोल इन इन नेशनल सिनेरियो प्रायर टू आर इंडिपेंडेंस लेटर क्या होता है हमें आज़ादी मिल गई बहुत अच्छे से उसके बाद में प्रेस की ज़रूरत पड़ती है यस yes. अगेन नेशन बिल्डअप का जो एक बहुत बड़ा काम था दैट वॉज नीडेड नेशन बिल्डअप का जो काम था उसमें प्रेस की बहुत ज़रूरत पड़ी थी बिकॉज नाव प्रेस हैड टू एक्ट एज एन एलाय ऑफ द गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक अभिन्न साथी बन के प्रेस को ज़रूरत पड़ी नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में हम जानते हैं आज़ादी हमें जिस कीमत पे मिली थी उसके बाद में इंडिया के हालात कुछ अच्छे नहीं थे लेकिन प्रेस यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी इट स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग वेरियस पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट की बनाई नई नीतियाँ देश को किस तरीके से उठाया जाए वो सारी बातें पब्लिक तक पहुँचाने में एक अभिन्न रोल प्रेस प्ले करने लगी यहाँ तक कि हम देखते हैं गिरिलाल जैन जो कि एक लेट एडिटर हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के इन्होंने इसी बेस पर एक बात कही थी दैट वन इज एन इंडियन फर्स्ट एंड अ जर्नलिस्ट नेक्स्ट मतलब एक पत्रकार पहले एक भारतीय है बाद में एक पत्रकार है तो उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स ये बनते हैं कि पहले उसको नेशन बिल्डअप के लिए वर्क करना चाहिए एंड देन सेकेंडरी ही शुड एक्ट एज अ जर्नलिस्ट क्योंकि जर्नलिस्ट को काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं फ्रेंड्स विल टॉक अबाउट दैट थिंग लेटर ऑन इसके बाद में जो फर्स्ट प्रेस कमीशन सेटअप हुआ था इन्होंने एक चीज़ ये देखी थी कि आज़ादी के बाद भारत में काफ़ी हिंसा फैली थी दोस्तों हिंदू मुस्लिम वॉर उसके बाद में जब हमारे पड़ोसी देशों से जब वॉर होने लगे थे तो एक संप्रदाय खास के लिए थोड़ी सी हेट्रेड की फीलिंग आ गई थी नाउ टू इन ऑर्डर टू गो अहेड एंड इराडिकेट दैट फीलिंग वी हैड टू गो अहेड एंड प्रोटेक्ट द सोशल ऑर्डर और ये सोशल ऑर्डर सबसे अच्छे से कौन कर सकता था ये मेंटेन कर सकती थी हमारी प्रेस सो so, ये कमीशन वगैरह का भी प्राइम मोटिव यही निकल कर आया था दैट द सोशल ऑर्डर हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड आज के सिनारी में अगर हम देखें तो प्रेस सिर्फ और सिर्फ नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस के अलावा काफ़ी ऊपर उठ गई दोस्तों दे आर मोर ऑफ अ वॉच डॉग इनिशियली दे वर अलाइज ऑफ अ गवर्नमेंट तो बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आने लगी थी नाव दे प्ले अ रोल ऑफ मोर ऑफ अ वॉच डॉग रादर दैन जस्ट एक गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एक संस्थान वॉच डॉग बिकॉज दे एक्चुअली नाव आर गिविंग आउट द वॉइस ऑफ पब्लिक अब जो जनता की आवाज़ है वो आप प्रेस के थ्रू देख सकते हैं पढ़ सकते हैं सुन सकते हैं अगेन करप्शन जहाँ पर हो रहा है काफ़ी सारे यू you नो know, अगर वाक्य हम देखते हैं तो वो आपको प्रेस के थ्रू मिलते हैं भागलपुर में जो यू उत्तर प्रदेश के भागलपुर में जो आँख फोड़वा कांड हुआ था अगर उसकी खबर प्रेस में नहीं छपती फ्रेंड्स तो वो एक नेशनल सिनेरियो नहीं बनता हर्षद मेहता और ये जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ करप्शन हुए हैं जो घोटाले हुए हैं प्रेस के थ्रू 
एंड मीडिया के थ्रू दैट वॉज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किसी जर्नलिस्ट ने कहीं से कुछ खबर निकाली पता करा एंड इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें पता चली सो नाउ दे आर मोर इन टू द वॉच डॉक थीम सोशल थीम में हम देखें तो अभी कुछ न्यूज़ पेपर्स एंटी वीमेन जो वायलेंस होती है उसके लिए कुछ अभियान चला के बैठे हैं फिर अगर हम देखें तो देशों जो शहरों को क्लीन रखने के लिए जो अभी हम सर्व यू नो स्वच्छ अभियान वगैरह जो है किसी ना किसी न्यूज़पेपर ने उसकी शुरुआत करी थी एंड देन इट बिकेम अ बिग बिग थिंग सो लेट एस अंडरस्टैंड दैट देयर रोल राइट नाउ इज समथिंग डिफरेंट नॉट जस्ट यू नो गोइंग अहेड एंड ये ना कि प्रिंटिंग सम सेंसेशनल खबर जो येलो जर्नलिज्म हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म ये होता है चीज़ों को मसाला लगा के बिल्कुल सेंसेशनल बना के आप बस छापो आपको उन चीज़ों का एक्चुअल क्रक्स पता होना चाहिए दोस्तों यू नीड टू गो अहेड एंड गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जैक्ट थिंग इट शुडन बी बायस्ड इट शुडन बी बेस्ड ऑन एनी यू नो लाइक लाइकनेस एक पर्सन की मेंटेलिटी उसमें नहीं झलकनी चाहिए अगेन एस निहाल सिंह बोलते हैं दैट इट इज़ एन ऑसम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जर्नलिस्ट होना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है क्योंकि उस जर्नलिस्ट के ऊपर नेशन को बिल्ड करने का यू you नो know, एक बीड़ा रहता है और वही बंदा एक नेशन को ब्रेक भी कर सकता है सो द रोल ऑफ प्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूडे और अब अगर हम देखें स्टिल देर आर सम सर्टन एस्पेक्ट्स क्योंकि होता ये है अक्सर वी शुडन बी सेइंग दैट बट जर्नलिस्ट को बहुत सारे फायदे मिलते हैं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किसी यू नो लाइक अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू तो दे आर बोर्न टू बी बायस्ड टूवर्ड्स दोज थिंग्स लेकिन इसीलिए बने हैं प्रेस काउंसिल्स ये प्रेस काउंसिल्स जो होते हैं दे हैव गॉट स्ट्रिक इंस्ट्रक्शंस फॉर वर्किंग एथिक्स एंड मोर थिंग्स हमारे अगले वीडियोज़ में प्रीवियस वीडियोज़ में आपने देखे हैं हमारे कुछ थ्योरीज एंड ऑल आपको अगले वीडियोस में विल बी टॉकिंग अबाउट द बेसिकली द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म एंड कैसी कार्यशाणी क्या कार्य प्रणाली होती है सो विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन आर फॉर द वीडियोस प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड आई लाइक टू इन्फॉर्म यू वी हैव स्टार्टेड गिविंग ऑनलाइन ट्यूशंस एज वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट कॉन्टैक्ट एस एट द गिवन नंबर्स आई सी यू सून गाइज टेक केयर सी यू बाय